Allora, buon pomeriggio a tutti, anche quelli che si sono appena aggiunti. Eh, questo è il primo eh, incontro di un ciclo che abbiamo immaginato di eh, avviare proprio sul tema dell'imprenditoria eh, culturale e, e delle nuove professionalità per i beni culturali, quindi coinvolgendo eh, gli studenti di entrambe le scuole di specializzazione del corso di turismo che eh, acquisiscono eh, crediti formativi ehm, partecipando e di tutti gli altri studenti, dottorandi eh, interessati. Ed è anche un incontro aperto eh, all'esterno perché eh, rientra proprio tra le attività eh, della terza missione, eh, cioè quello del rapporto con eh, l'esterno, insomma con il mondo anche del lavoro, che eh, è eh, uno eh, dei tre caposaldi eh, della, delle attività dell'Ateneo eh, dopo la ricerca e la didattica, come ben sapete. E, eh, il primo incontro eh, è, eh, vede eh, come ospite e relatore eh, il dottor Claudio Bocci, eh, che è eh, un esperto di eh, politiche culturali per lo sviluppo eh, economico e, e per l'innovazione sociale, è stato fino allo scorso anno eh, presidente di eh, Federculture, cioè l'associazione italiana che eh, cura, proprio rappresenta le imprese culturali di eh, servizio pubblico, eh, di cui oggi ci parlerà, ed è attualmente consigliere delegato del Ravello Lab eh, che organizza organizza eh, ogni anno un incontro, un colloquio di carattere internazionale proprio sul tema del rapporto tra mh, cultura e sviluppo economico e sociale. E, mh, ed è anche mh, presidente del uh, comitato uh, che è, mh, ha organizzato e promosso un master uh, dell'Università degli Studi Internazionali di Roma uh, sulla gestione del patrimonio culturale, uh, nonché uh, presidente di un'associazione un Cultura del Viaggio uh, che uh, trae spunto uh, dal, dal libro dalla montagna sacra un viaggio uh, all'ombra di Bisanzio di Dallerinkel e mh, sono tante in realtà come capite le attività che uh, ha svolto e che svolge ancora a bocci di cui oggi ci parlerà abbiamo il direttore del dipartimento al quale cedo la parola per un saluto Buonasera, buonasera a tutti, grazie Barbara, saluto brevissimo, grazie a tutti gli organizzatori di questo importante incontro, molto frequentato come si può vedere, in cui spiccano tutti i nostri allievi delle scuole di specializzazione che sono appunto alla caccia di, di come dire, sono desiderosi di comprendere quali sono le nuove professionalità e quali sono le opportunità economiche che il territorio e la società riserva. Per questo io ringrazio Claudio Bocci per aver accettato l'invito, appunto ringrazio la collega Barbara per averlo organizzato, non, non mi resta che, che dire a tutti benvenuti e buon ascolto, è ovviamente per il Dipartimento un piacere, ma anche in un certo senso un dovere organizzare questo genere di incontri perché abbiamo una foltissima platea di studenti di tutti i livelli, dalla triennale agli assegni di ricerca, passando per i dottorati, per le scuole di specializzazioni, che appunto sognano, pensano e investono il loro presente, ma anche il loro futuro, proprio nelle nuove professionalità legate ai beni culturali, di cui tanto si parla, in cui il nostro paese, come dire, spesso si, 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 si fa bello, però che spesso trovano qualche difficoltà a vedere attuazione reale, no? E quindi per noi è importantissimo sentire dalla viva voce di chi di questi, di questi temi se ne occupa da anni, proprio con anche protagonismo diretto, le, le sue idee, i suoi pensieri, il suo futuro, Credo che i ragazzi pendano dalle sue labbra, dottor Bocci, per capire appunto una cosa molto banale ma molto importante, quale può essere e secondo me deve essere il loro futuro nei beni culturali. Quindi grazie, buona lezione, buon pomeriggio. Mi scuso se non potrò ascoltarla per tutta l'estensione, ma le quattro altri come dire, colleghi che mi attendono per altri interventi. Grazie, grazie a lei, professor Bonetto, grazie davvero. E, eh, c'è la direttrice della scuola di specializzazione alla quale chiedo magari di dare delle indicazioni agli studenti della scuola in merito all'attività eh, all e a come verrà formalizzata anche e valutata. Sì, 
c'è questa, questa bellissima occasione. Buongiorno, dottor Bocci. Buongiorno a lei. Eh, la ringrazio so. molto per questa sua eh, partecipazione al, al ciclo, al primo dei tre cicli che Barbara Savi ha composto. Eh, sì, gli studenti possono appunto assistere a queste ulteriori eh, attività didattiche, le consideriamo attività didattiche molto formative e possono anche valere in parte come eh, attività di tirocinio, le conteggeremo anche come attività di tirocinio, ma soprattutto ci interessa molto che eh, possano attingere a queste informazioni e a questo contatto diretto col mondo professionale, con la professione, insomma, con, con le molteplici possibilità che sono offerte. Molte grazie. Grazie a lei. Benissimo. Allora, grazie, dottor Bocci. Cediamo del tutto a lei la parola, ha anche la possibilità di condividere lo schermo adesso. Grazie. Volevo intanto ringraziare davvero eh, Barbara Savi per questa occasione, per questo incontro a cui tenevo molto. Quando, quando c'è la possibilità di par parlare ai giovani lo faccio veramente con grande piacere perché sono stato fortunato a, nella mia vita professionale a fare un lavoro che, che, che amavo, che ho amato, essendo diciamo, nella cultura un percorso di identificazione molto, molto forte che immagino anni, eh, animi eh, anche eh, come dire, lo spirito di tutti i partecipanti a questo incontro. Quindi per me davvero è un piacere poter trasferire quel poco che ho maturato in un'attività che è stata quella in realtà di direttore di Federcultura, non di presidente, eh, direttore di Federcultura che ho lasciato lo scorso anno, una federazione nazionale di imprese di servizio pubblico che nasce nel 1997, quindi siamo nel secolo scorso, all'interno di un movimento, tra virgolette, diciamo di eh, riformulazione amministrativa del nostro paese che assegnava, eh, diciamo, agli enti locali la capacità di promuovere eh, imprese eh, di servizio pubblico. Pensate all'igiene urbana, all'energia, all'acqua, tutti i comuni più o meno, eh, o anche comprensori amministrativi, hanno, diciamo, una um, rilevanza e hanno promosso a livello nazionale sul piano locale uh, questo percorso di aziendalizzazione delle, de, dei servizi pubblici locali, trasporto urbano, eccetera. Ecco, quindi noi siamo circondati, tra virgolette, da imprese di servizio pubblico che ovviamente non, non, non sono così, così, diciamo, immediatamente così um, rilevanti, tra virgolette, sul piano, uh, sul piano della percezione, ma quando parliamo di imprese nel, nella cultura, diciamo, questo, questo termine fa un po', eh, diciamo, drizzare un po' qualche, qualche capello <ride> nel, nelle, nelle teste di persone che magari non riescono a coniugare il, il termine dell'impresa alla cultura. In realtà eh, l'impresa è una formula giuridica, eh, diciamo, di diritto amministrativo, nel caso del, del, degli, del, degli enti locali, eh, una formula speciale di impresa, infatti, in questa riforma all'inizio degli anni 90 i servizi pubblici locali anziché essere aziende diciamo municipalizzate una volta questo è un termine che voi non conoscete ma una volta si parlava di aziende municipalizzate con questa riforma il codice definì formule distinte quindi società per azioni società responsabilità, loca, ehm, responsabilità limitata ma anche consorsi aziende speciali fondazioni, associazioni. Quindi c'è una gamma molto ampia di modelli giuridici attraverso cui le amministrazioni pubbliche di prossimità, in primo luogo gli enti locali, possono erogare servizi pubblici che diciamo non hanno un eh, grande mercato, tra virgolette, perché hanno necessità di essere sussidiate dal dalla, dalla mano pubblica. Le cose poi sono evolute, il mondo diciamo, delle, delle imprese di servizio pubblico è cambiato, oggi non si parla più di servizi pubblici, di, diciamo, di imprese di servizio pubblico per, alcune, per alcuni comparti, pensate all'energia, 
ma invece il servizio pubblico, le imprese di servizio pubblico restano per quanto riguarda eh, l'igiene urbana, per quanto riguarda eh, i trasporti pubblici, è a tutti noto questo deficit enorme spesso che caratterizza queste realtà che sono appunto, diciamo, hanno per necessità, tra virgolette, dei prezzi politici di negoziazione tra, tra cittadino cliente e impresa erogante e quindi c'è bisogno di una, una um, compensazione sostanzialmente per l'equilibrio di bilancio da parte del bilancio pubblico. Tutto agli inizi degli anni 90 anche nel settore della cultura come servizio pubblico locale si immaginò di passare da un servizio gestito direttamente dagli uffici comunali dell'assessorato a un modello giuridico eh, di appunto più simile a un concetto di impresa io dico modello non imprenditoriale ma imprenditivo cioè un atteggiamento imprenditivo da parte di questi soggetti normalmente si parliamo di fondazioni anche se appunto sono presenti anche altre, altri modelli tra quelli che vi citavo prima. Il caso specifico della prima impresa culturale italiana nel 92 è stata proprio un'azienda speciale che è stata appunto l'azienda speciale del Palazzo delle Esposizioni di Roma. Voi, qualcuno di voi sicuramente sarà stato a Roma all'inizio diciamo, di via nazionale tra Piazza della Repubblica e eh, Piazza Venezia, quel lungo, quella lunga strada più o meno a metà sulla destra, c'è cioè un antico, un, un antico insomma, un, ormai eh, datato, possiamo dire, palazzo al fine, fine 800, inizio del 900, che è la sede appunto del Palazzo delle Esposizioni, dove adesso tra l'altro anche sede la quadriennale d'arte contemporanea di Roma che appunto ogni quattro anni fa, in quest'anno tra l'altro è l'anno della quadriennale, quindi è la sede dispositiva anche della quadriennale di Roma. Ed è stata appunto l'azienda speciale Palazzo delle Esposizioni il primo modello giuridico di diritto privato, possiamo dire, a realizzare sostanzialmente questo comparto di imprese di servizio pubblico a cui poi piano piano si sono aggiunte altre esperienze. Per stare un po' vicino alla vostra zona, penso a la Fondazione Musei Civici di Venezia, che è una grande e importante realtà, ovviamente Venezia, la triennale, il triennale di Milano, il Museo Nazionale eh, Archeologico Nazionale Egizio di Torino, anche se in quel caso noi parliamo di un museo nazionale, quindi dello Stato, che ha assunto la, la forma di un fondazione di partecipazione e quindi nella governance di quel, di quel museo, del Museo Egizio di Torino, c'è sicuramente il Ministero dei Beni Culturali, ma c'è anche la Regione, il Comune di Torino e due importanti fondazioni bancarie che sono ovviamente dei player molto importanti nel mondo del, della cultura italiana come soggetti sostenitori di progetti meritevoli di questo tipo di attività. Dicevo quindi che nel corso degli anni questa, questa, queste formule gestionali innovative hanno cominciato a interessare un po' in tutto il paese e tutto questo per dirvi che nel 1997 creammo eh, all'interno di, di un sistema che allora si chiamava CISPEL, Confederazioni Italiana delle aziende di servizio pubblico locale, creammo la Federcultura, cioè la federazione delle aziende di servizio pubblico legate al mondo della cultura. E quindi sostanzialmente è una realtà unica sul piano nazionale, in quanto nel 97 con 13 soci fondatori la realtà di Federcultura oggi rappresenta delle vere e proprie eccellenze per quanto riguarda il panorama culturale italiano. Qui adesso scorro velocemente per poi eh, diciamo, entrare nel merito del mio intervento. Federculture ovviamente eh, si occupa sostanzialmente di far avanzare un elemento a mio parere centrale nel mondo della cultura che è quello appunto della gestione delle risorse culturali. Noi viviamo in un sistema paese che ovviamente quando pensiamo alla cultura pensiamo soprattutto correttamente, giustamente, pensiamo al Ministero dei Beni Culturali 
che ha tra i suoi diciamo, funzionari, tra le, tra, i suoi, tra le sue funzioni, soprattutto quella di conservare, da cui deriva anche il nome di la funzione di conservatori. Quindi è, diciamo, il Ministero dei Beni Culturali è sostanzialmente, anche se adesso ha cambiato nome, si chiama, come sapete, il Ministero della Cultura, cercando attraverso questo cambio di nome anche di dare il segno che c'è l'attenzione a, a questo tema, ma il Ministero dei Beni Culturali è un ministero che si è occupato fondamentalmente nel corso della sua storia, per quanto riguarda il patrimonio culturale, della tutela che è pure imprescindibile, che è pure importantissima, che è pure assai rilevante, il tema della tutela del patrimonio culturale, ma non ha eh, fin in fondo diciamo, sviluppato quelle attività legate alla valorizzazione del patrimonio culturale che a nostro parere eh, risiedono proprio nella gestione delle risorse culturali. Nell'esperienza che noi abbiamo riportato, nel, anche analizzando la realtà soprattutto appunto delle imprese culturali di servizio pubblico promosse dagli enti locali come se fosse una mela divisa a metà, una metà del patrimonio culturale è di, di pertinenza statale, un'altra metà è di pertinenza locale, poi ci sono anche ovviamente la chiesa, ci sono anche i privati, ma sostanzialmente le amministrazioni pubbliche possiamo distinguerle tra, um, tra Stato ed enti territoriali laddove negli enti territoriali possiamo inserire anche le regioni e per quello che vale ancora le province, anche se la, la recente riforma ha depotenziato il ruolo delle province nel, nel, nel mondo della cultura, ma possiamo dire che le autorità locali hanno mostrato molta più attenzione che il Ministero al tema della gestione in chiave di valorizzazione delle risorse culturali. In questo senso Federcultura diciamo, ha posto attenzione a questo tema della, della gestione eh, che appunto configurandosi come soggetti di diritto privato, fondazioni, associazioni, società eccetera, ponevano immediatamente un tema rilevante che era il tema del, eh, come dire, della, della negoziazione del, de, 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 del lavoro, per cui un tema importante che, che Federcultura ha, ha sviluppato in questi anni è quello del contratto collettivo di lavoro, Federcultura, che prende nome dalla stessa federazione, che eh, diciamo, regola i rapporti di lavoro tra queste imprese di servizio pubblico, soprattutto locale, e appunto i lavoratori che eh, diciamo, mh, lavorano in questo in questo settore. Quindi Federcultura è, come si dice in questa chart, è un sindacato di impresa in quanto titolare dell'unico contratto collettivo nazionale di lavoro specifico per questo settore, del settore culturale. Qui li portiamo un po' di, eh, diciamo, di associati di Federcultura per, per far comprendere anche, come, come voi sapete, come immagino sia ormai insomma, sia, sia, sia comune eh, pensarlo, la cultura è fatta di tante cose, è fatta di città d'arte, ovviamente anche il tema delle regioni, cioè il cinema, la biblioteca, la gestione del patrimonio dei servizi culturali, l'arte contemporanea, lo spettacolo, eh, ci sono molte modalità diciamo, di, fare, di fare attività culturale e molte hanno diciamo questa configurazione di imprese di servizio pubblico locale. Eh, per quanto riguarda le, la, le attività di federculture ci siamo eh, diciamo attivati soprattutto per quanto riguarda la rappresentanza di iniziativa legislativa con dei tavoli di lavoro con il Parlamento, il Governo per far avanzare emendamenti e proposte legislative, il, il contratto collettivo di lavoro che ci davo poco fa e una serie di servizi rivolti agli associati che riguardano l'attività sindacale, il servizio legislativo, il ministero giuridico, la banca dati normativa, una serie di servizi che sostanzialmente sono tipici di un'associazione di rappresentanza eh, di, eh, appunto di, di carattere sindacale intesa di rappresentanza del sistema delle imprese. Abbiamo anche fatto molta attività di formazione per i nostri associati e anche progetti innovativi di cui fra poco vi dirò qualcosa. Eh, molto attiva è stato anche il servizio di comunicazione e informazione, una rassegna stampa quotidiana e con una serie di, diciamo, di informazioni relative di, eh, agli interessi dei nostri associati. Il servizio legislativo produce eh, circolari legislative, 
un notiziario giuridico, banca dati normativi, tutti diciamo, riservati ai nostri associati, così come riservato agli associati la formazione che riguarda specificamente questo tema della gestione innovativa delle risorse culturali, legandolo anche all'europrogettazione, ai progetti europei e all'attività diciamo, di formazione su misura eh, per quanto riguarda i nostri associati. Poi abbiamo una serie di progetti su cui Barbara Sarri prima poco fa faceva anche riferimento, eh, che ovviamente ha citato Ravello Lab con luoghi internazionali, di cui mi diffonderò fra un attimo, ma volevo soprattutto farvi presente un prodotto fondamentale che Federcultura promuove, che è appunto Impresa Cultura, che è il rapporto annuale della Federazione delle aziende di servizio pubblico, un vero e proprio eh, appuntamento annuale che riporta eh, un messe molto importanti di dati ed è anche l'occasione per accogliere dei eh, spunti, dei saggi, delle, delle riflessioni di operatori accademici, professionisti che appunto vengono chiamati a eh, commentare i dati più significativi anno su anno. Poi abbiamo un premio che appunto ha l'obiettivo di valorizzare le migliori esperienze gestionali delle nostre, delle nostre imprese e poi appunto un, un altro premio che si chiama Cultura più Impresa per mettere in contatto il mondo della cultura con il mondo, della, il mondo profit, sostanzialmente delle aziende profit che però sono sensibili ai temi della cultura attraverso attività di sponsorizzazioni e quindi questo premio premia le migliori imprese private che, si, che sostengono i migliori progetti dell'impresa dell culturale e poi questo tema della cultura che si fa impresa, impresa di servizio pubblico è stata occasione di due edizioni della conferenza nazionale dell'impresa culturale intesa appunto come momento di approfondimento realizzato congiuntamente da Federculture che rappresenta il mondo delle imprese di servizio pubblico, dall'Agis, che rappresenta il mondo delle, dello, delle attività dello spettacolo, e de, della musica, di tutto ciò che è spettacolo dal vivo, da, um, dal movimento delle cooperative che sono attive nel mondo della cultura, che è rappresentato da, da, da Alleanza per le Cooperative, e infine dal forum del terzo settore, che voi sapete, terzo settore in questo momento è interessato da un importante processo di innovazione normativa e legislativa con registro unico del terzo settore che profila e definisce sia gli enti del terzo settore sia le imprese sociali, quindi anche qui c'è un concetto di impresa che appunto non ha obiettivo di fare profitto ma di fare valore sociale per i cittadini e quindi abbiamo immaginato in queste due edizioni della conferenza dell'impresa culturale di far emergere questa finalità di fare impresa non per profitto economico ma per profitto per valore sociale. Questa è la finalità vera diciamo, dell'impresa culturale di servizio pubblico. E infine Ravello Lab con luoghi internazionali che lanciamo nel 2006 a Ravello insieme a un associato di Federcultura, Ravello, come voi, voi tutti sapete, è una località molto, molto bella, molto attrattiva, che è sulla costa amalfitana, ed è tra l'altro questo centro universitario europeo per i beni culturali è una sede molto suggestiva a Villa Rufolo, eh, su un affaccio splendido sul mare, e ci sembrò, diciamo, di lanciare, quando lanciamo questa idea, di fare una sorta di contraltare a Cernobbio, Cernobbio, sapete, il luogo dove le grandi imprese private si riuniscono ogni anno per definire la loro missione, riflettere sulle loro eh, attività, e noi ci sembrò importante avere una, una, un, un luogo altrettanto simbolico, Ravello appunto, per presentare questa edizione che nel 2006 prese il nome di Ravello Lab Colloqui Internazionali e che si dimostrò nel corso del tempo di essere un, un, diciamo, un centro, un think tank di elaborazione di proposte che appunto ebbe anche una certa, eh, e ancora tuttora, una certa importanza di cui vi dirò meglio come esito 
eh, fra poco. Qui ci sono i rapporti annuali eh, che, che appunto negli ultimi anni hanno, preso, preso, hanno mantenuto quel, questo eh, titolo di impresa cultura, ma sono appunto tutti i rapporti annuali del, del, di, di Federculture dall'inizio della sua storia. Il premio della cultura di, di gestione, Ravello Lab, di cui abbiamo parlato, la conferenza sull'impresa culturale e il premio cultura di gestione. Ecco, questa qui è una veloce presentazione che ho voluto farvi avere perché ehm, tutto questo per poi invece ehm, parlarvi... Eh, parlarvi, diciamo, della mia, come dire, della mia, della mia eh, comunicazione più strutturata in un tema del, che riguarda, diciamo, i servizi pubblici che parte però da un concetto di pianificazione strategica e di governance integrata per lo sviluppo culturale ed è sostanzialmente tutto questo tema ripreso in un piccolo volume che è uscito proprio in questa settimana che si chiama Riaprire i Sipari, curato da Antonio Capitano di Albeggio Edizioni, che fa un po' il punto di come appunto il settore della cultura dovrebbe sostanzialmente eh, ripartire dopo questo terribile momento di difficoltà. Eh, non so se vedete bene, perché prima vede, eh, diciamo, avevo la possibilità di, di... Scusate un attimo, volevo... Qual era quella cosa? Per... Il basso a destra, eccolo. Perfetto, ecco qua, perfetto. Ok, um, quindi adesso entriamo un po' nel merito del, 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 del senso delle cose che volevo dirvi in questa occasione e darvi, cominciare con dei numeri. Nel 2018 le industrie culturali e creative, quindi un comparto molto più ampio delle imprese di servizio pubblico, qui c'è tutto il tema delle imprese culturali e creative tratto da questa fondazione simbola che mi pare che voi abbiate già incontrato o stiate per incontrare una fondazione che è molto attiva nella definizione, nel sostegno di, quelle che sono, di quello che è l'industria culturale e creativa che ricomprende cinema, architettura, design cioè tutto ciò che in qualche modo è collegato direttamente o indirettamente con l'input creativo e che ha sostanzialmente attraverso una intelligente operazione di perimetrazione attraverso Union Camere che è il sistema camerale italiano e che codifica l'iscrizione delle, delle imprese nella Camera di Commercio attraverso alcuni codici ateco specifici per i singoli settori, eh, Fondazione Simbola ha, ha avuto diciamo, l'intuizione di perimetrare l'industria culturale e creativa in senso esteso e ha dimostrato che le industrie culturali e creative nel nostro paese fatturano 92 miliardi di euro, che sommati ai 153 miliardi di un indotto ehm, stimato come un moltiplicatore di 1.8, arriva circa, circa 255 miliardi di euro l'anno, pari al 6,1% della ricchezza totale prodotta in Italia. Quindi un settore che vale più o meno come il settore chimico, che è paragonabile ad altri settori importanti industriali del nostro paese. Quindi è un, un, un settore molto rilevante, ma molto frammentato, molto come dire, disperso, possiamo dire, a livello nazionale. Quindi ha difficoltà di essere rappresentato in maniera unitaria. Il lavoro nel, nel settore delle industrie culturali e creative è un comparto anch'esso molto interessante, è un comparto peraltro anche in crescita, o meglio lo era fino alla prepandemia, dando lavoro a 1,5 milioni di persone, una cifra cresciuta dell'1,6% sull'anno precedente, che è cresciuta di più del valore medio dell'occupazione del, del, del settore medio del, del lavoro in Italia degli anni precedenti. E la cosa interessante è che una buona fetta del lavoro è rappresentata da giovani. Pensate che un addetto su quattro è under 35, quindi è un settore relativamente giovane. Accanto a questo numero generale, diciamo, di, di, di quanto vale l'industria culturale creativa, qui ci sono invece dei dati che riguardano la performance dei musei statali. 
Voi sapete che nel 2014 il ministro Franceschini introdusse una innovazione che aveva, aveva come obiettivo proprio l'innovazione gestionale, se vi ricordate il tema che vi avevo posto all'inizio sul valore della gestione, come a mio parere come elemento di connessione, come anello diciamo, di congiunzione tra tutela e valorizzazione. A mio parere, a nostro parere, la gestione è quel, quel, quell'approccio diciamo, uh, sistemico al settore che tiene insieme tutela e valorizzazione. E questa riforma del 2014 introdusse per la prima volta la figura dei direttori dei eh, musei, dei, eh, configurando i musei come soggetti autonomi, non tutti i musei per la verità, mi pare che si parli di circa ormai 40 musei a livello nazionale, ma parliamo dei più importanti musei italiani, parliamo del museo, del, del, degli uffizi di Firenze, il Museo Archeologico di Napoli, il Parco Archeologico di Pompei, parliamo ovviamente della prima linea eh, del, del, della cultura eh, italiana attraverso i musei nazionali del, del Ministero dei Beni Culturali, i quali sono stati oggetto di un interessante eh, processo di riforma per cui questi eh, musei sono stati dotati di un'autonomia gestionale per cui è stato selezionato un direttore con una chiamata internazionale per cui abbiamo a capo di alcuni musei italiani, anche, ovviamente anche eh, direttori non italiani, eh, affiancati da un consiglio di amministrazione e da eh, diciamo un organo di revisione che controlla il bilancio di questo museo. Perché a differenza degli altri musei statali, in cui il, biglietto, il costo del biglietto va direttamente alla fiscalità generale, nel caso dei musei autonomi l'ingresso del biglietto rimane nelle casse del singolo museo. E quindi questo in qualche, non è questo il motivo, ma insomma eh, i, i direttori dei musei possono contare su un bilancio autonomo su cui ovviamente investire per le, gli anni successivi e per fare le cose che intendono fare potendo contare su risorse proprie. E questo dato, tra l'altro questo è un dato Banca d'Italia, di una ricerca di Banca d'Italia, ci dice che nel 2018 eh, il totale dei visitatori del, dei musei eh, statali è stato di 30 milioni e 555 mila visitatori. La cosa è interessante, ehm, questo totale di visitatori dei musei statali, ehm, il 55% è eh, riguardato sostanzialmente i musei eh, autonomi. I visitatori dei musei autonomi infatti sono cresciuti del 14,8% di più del totale dei musei statali che si sono fermati al più 10,2% e anche gli introiti sono stati maggiori nei musei autonomi con più 22,5% rispetto a un più 18% del totale dei musei statali. Cosa ci dice questo dato? Ci dice che il 55% dei, musei, dei 40 musei statali hanno sostanzialmente praticamente fatto la gran parte del, del risultato dei 40 musei statali di tutto il comparto dei musei statali italiani, parlo di musei statali ora, non di tutti i musei italiani che sono circa 4.000 e quindi sostanzialmente come una gestione innovativa eh, ma anche sostenibile che eh, i, i direttori dei musei hanno mostrato in questi, in questi anni eh, hanno sicuramente mh, rivitalizzato un'offerta culturale che è eh, sicuramente di grande interesse e su cui avremo modo magari di tornare più avanti. La cosa che volevo dirvi a questo punto è che questo tema della valorizzazione è è veramente il tema centrale per il futuro del nostro paese e sarà quello che dovrà riguardare la vostra eh, attività professionale nei prossimi anni e quindi comprendere le dinamiche che stanno sotto questo tema della valorizzazione a mio parere è molto interessante. La valorizzazione del patrimonio culturale diciamo, eh, è normata nell'articolo 112 e già questo dovrebbe farci pensare qualcosa, il 112 
dell'articolo del codice dei beni culturali è l'articolo che si occupa di valorizzazione. Voi sapete che il codice dei beni culturali è un codice che risale al 2004 e che in maniera diciamo, interessante, diciamo, almeno questo, assegna allo Stato e alle regioni la valorizzazione del patrimonio culturale. Soltanto sul tema delle valorizzazioni la, le regioni hanno, come si dice, legislazione concorrente, cioè possono legiferare in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, mentre la tutela rimane a, a totale carico e, per, diciamo, e eh, pertinenza dello Stato. Questo tema diciamo, della, della legislazione regionale è un tema discusso, nel senso che in alcune regioni le cose sono state fatte eh, apparentemente anche in maniera molto interessante, in altre questo tema non è ancora stato normato, cioè abbiamo ancora diciamo, dei ritardi piuttosto rilevanti, ma che, la, la cosa che, che, che voglio sottolineare è che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali per appunto eh, avviare questo tipo di percorso stipulano accordi di valorizzazione per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale. Ecco, questo è un tema chiave a mio parere, cioè far entrare il tema della, della cultura, della valorizzazione della cultura all'interno di un concetto di pianificazione, pianificazione strategica della cultura, a mio parere è veramente il cuore del tema importante di cui stiamo discutendo. La cosa interessante è che questi accordi, gli accordi di valorizzazione tra lo Stato e le regioni, tra lo Stato e i comuni, gli accordi di valorizzazione, Possono, essere, possono riguardare anche ambiti territoriali, quindi non soltanto un singolo bene o un singolo comune, ma anche ambiti territoriali di area vasta. Questo a mio parere è molto interessante per le cose che ci diremo fra un po'. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono quindi costituire appositi soggetti, soggetti giuridici a cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici. E qui sta in qualche modo in luce il tema della impresa culturale di servizio pubblico anche per quanto riguarda lo Stato. Anche lo Stato eh, diciamo, ha, istitu ha costru diciamo, costituito delle fondazioni, quindi uno di quei modelli di cui parlavamo poco fa, pensate alla fondazione Maxi, di, di Roma, pensate allo stesso Museo Egizio di Torino, pensate a Aquileia, in cui ovviamente l'area archeologica di Aquileia fa parte di, un, di una fondazione in cui ovviamente c'è la regione Friuli Venezia Giulia, c'è cioè il comune di Aquileia, quindi ci sono dei casi in cui lo Stato fa parte come socio di un soggetto giuridico di diritto privato accanto ad altri soggetti, normalmente regioni, enti locali, grandi fondazioni. Questo è possibile, ma è, è, sono casi abbastanza sporadici e non, diciamo, sistemici. E su questo sicuramente torneremo fra un po'. Ecco, a questo punto torna quel, quel, il tema che, che accennava prima la professoressa Savi su Ravello Lab con luoghi internazionali. Noi a Ravello, nel corso degli ultimi anni, vi ricordo che Ravello è un think tank che nasce nel 2006 e che nel corso degli ultimi anni ha messo in evidenza le migliori pratiche in, anche internazionali di valorizzazione e di gestione delle risorse culturali. E questo tema noi l'abbiamo messo a fuoco agli inizi degli anni, degli anni 10 di questo secolo, 2011, 2012, 2013, quando iniziamo a, a mettere in, diciamo, a portare in esame alcune buone pratiche derivanti soprattutto dal, dall'esperienza delle capitali europee della cultura. Questa, questo modello, a nostro parere, è un modello di eccellenza perché introduce un concetto di pianificazione strategica di ambito addirittura territoriale, cittadino in primo luogo, ma in alcuni casi anche di ambito vasto, come è stato il caso della RUR, nel 2010, nel 2010 ehm, 
La Ruhr, che come sapete è stata quella regione ai confini tra, uh, tra, tra Germania e Francia, che fu per secoli uh, terreno di, 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 di lotta, di guerre tra, tra le potenze centrali dell'Europa per il possesso di un'area molto ricca sotto il profilo della, della, del, del, delle risorse minerarie, carbone, eh, materiale fossile e quant'altro, e che però agli inizi, diciamo, nel, nel secondo dopoguerra avviò, dopo un, un momento di grande ascesa, un declino di, diciamo, di, 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 di industriale e, e quindi fu, fu oggetto di un importante progetto di riqualificazione, di rigenerazione intanto ambientale perché era una, zona molto, era una zona molto inquinata e quindi fu oggetto di un processo di riqualificazione ambientale e naturale da un lato e anche fu atte una attenta, diciamo, um, eh, fu attenzionata per così dire dalle autorità pubbliche come processo di innovazione anche produttiva, sociale ed economica. E questo processo andò avanti, tant'è che portò addirittura a riqualificare un'antica miniera di carbone, la miniera di Zolderheim, tanto a farla diventare un museo del carbone di questa città che si chiama Gelsenkirchen in, nella Ruhr, che è, in, è stata inserita nel patrimonio eh, ag, ehm, archeoindustriale della lista UNESCO, quindi per dire come un processo di riconversione produttiva ha portato poi un beneficio anche culturale per quel territorio. E questo processo poi in maniera quasi naturale ha fatto sì che quel territorio candidasse nell'anno del 2010 in cui toccava la Germania portare la città a eh, capitale Europa della cultura, si candidò a capitale Europa della cultura e fu il primo caso in cui ehm, non una città, ma un intero comprensorio, un intero ambito territoriale, eh, si aggiudicò questo titolo così ambito eh, di capitale europea della cultura, dimostrando come non la dotazione di patrimonio culturale fosse l'elemento centrale, ma invece la capacità di gestione, la capacità di valorizzazione, la iniziativa diciamo, de, 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 delle attività amministrative, la partecipazione dei cittadini, eh, altrettanto importante, venne premiata da questo metodo, che è appunto oggi noto come metodo European Capital of Culture, come un dossier di candidatura che viene preparato con largo anticipo, quindi diventa un vero e proprio piano strategico, e... Ehm, ad arricchire questo piano strategico che non deve essere un esercizio teorico di qualche brillante diciamo, operatore culturale o qualche brillante accademico, ma deve essere un progetto di pianificazione strategica partecipata e qui c'è il tema della Convenzione di Faro, che è a mio parere un elemento molto interessante che, che, che voi dovete in qualche modo eh, approfondire, conoscere, perché a mio parere questa è la pietra angolare di come le politiche pubbliche dovrebbero eh, essere orientate, eh, in quanto la Convenzione di Faro, che è stata appunto, prende il nome da questa città portoghese, in cui il Consiglio d'Europa, quindi non l'Unione Europea, ma il Consiglio d'Europa ehm, lanciò questa idea di questa convenzione che appunto è un accordo tra paesi eh, che metteva al centro non più e non soltanto la tutela del patrimonio culturale, ma poneva al centro il tema del diritto dei cittadini alla partecipazione azione culturale. Quindi questo è il fulcro vero, è il punto centrale, è la piattaforma di questa, di questa, di questa convenzione che dopo tanto, eh, tantissimo tempo, soltanto nel, nel settembre scorso, questa convenzione fu, fu diciamo, lanciata a Faro nel 2005 e il nostro paese l'ha ratificata soltanto nel settembre scorso, nel settembre del 2020, quindi con un po' di ritardo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Oggi è una legge dello Stato e quindi le politiche pubbliche dovrebbero, dico dovrebbero perché ancora fa, si fa fatica a prendere consapevolezza di questo impegno, dovrebbero sviluppare politiche pubbliche centrate sul diritto dei cittadini alla partecipazione culturale, quindi favorire il diritto dei cittadini a partecipare alla cultura. 
E la cosa interessante è che questa Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale, Faro 2005, riconosce il diritto dei cittadini a partecipare alla vita culturale e questo, diciamo, questo documento, dal nostro punto di vista, avrebbe necessità di intrecciarsi con un'altra convenzione eh, che appunto eh, riguarda eh, la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, perché questa Convenzione UNESCO che riguarda il patrimonio culturale immateriale in realtà è... no, eh, va, eh, riguarda sostanzialmente... Il patrimonio culturale immateriale riguarda non tanto la dotazione, lo stock di patrimonio, che pure è importante per ciascun paese, ma il patrimonio culturale immateriale è quel patrimonio che le comunità riconoscono come tale. Pensate sostanzialmente alle tradizioni religiose, pensate alle tradizioni diciamo che, che si, si trama, pensate diciamo nell'UNESCO ultimamente è stata messa nel patrimonio immateriale anche la famosa la dieta mediterranea, la pizza napoletana, cioè sono modalità in cui le comunità ancora si riconoscono e che sostanzialmente collegandolo con la convenzione un, del, um, convenzione di Faro fa sì che l'ibridazione di queste due due convenzioni dovrebbe animare una nuova politica pubblica centrata sul diritto dei cittadini a partecipare all'esperienza culturale e a diciamo, fare in modo che si attivi un'adesione profonda, intima tra le comunità e il loro patrimonio culturale, materiale e immateriale. In questo senso c'è molto da fare per innovare anche la normativa, la legislazione sia del, 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 del codice dei beni culturali sia la legislazione regionale che si occupa di valorizzazione. In questo senso torniamo un attimo alla, alla RUR per dire sostanzialmente che eh, collocare la piattaforma culturale in un disegno strategico di sviluppo sia il modo più corretto per interpretare le finalità di coesione sociale e di sviluppo economico. La cultura fa prima di tutto coesione sociale e poi incidentalmente, mi verrebbe da dire, in maniera diciamo surrogata, anche sviluppo economico connesso alla cultura. E questo tema è sicuramente corroborato dai risultati del, dei capi, delle capitali europee della cultura, tra cui, come dicevo, l'esperienza della RUR. Un'esperienza un appunto di quanto di più lontano dal concetto di tradizione di cultura il bacino carbominario della RUR con seri problemi di sostenibilità ambientale in piena recessione economica, comprendente oltre 50 municipalità in cui vivono oltre 5 milioni di abitanti, aveva avviato però un percorso di riqualificazione territoriale puntando sull'innovazione digitale e sulla riconversione ecologica. La sfida lanciata da RUR con il dossier di candidatura, fu premiato con il, capita con il titolo di Capitale Europeo della Cultura per il 2010 e dimostrò la qualità del progetto strategico di riqualificazione territoriale faceva premio sulla dotazione del patrimonio culturale, cioè non è lo stock di patrimonio che ci dà la sicurezza di essere premiati da... Ehm, designati Capitale Europeo della Cultura, ma è la qualità del progetto strategico, la qualità e l'intensità del, de, della partecipazione dei cittadini, in realtà dà appunto una capacità di divisione della cultura come piattaforma di sviluppo dei territori. Da questa idea, e qui torna Ravello Tab, da questa buona pratica di ehm, Capitale Europea della Cultura che noi esaminiamo a Ravello, a Ravello Lab, lanciamo allora l'idea di trasferire questo modello della pianificazione strategica, si era diciamo negli anni 2013-2014, quando ancora non c'è, non si parlava ancora di eh, Matera 2019, o meglio, se ne stava parlando tra addetti ai lavori, ma l'idea che noi lanciamo in quel momento è quello di trasferire il metodo ECOC, il metodo European Capital of Culture, anche a livello nazionale. Il Ravello Lab lanciò questa eh, raccomandazione 
del, di introdurre questo metodo a livello nazionale con ehm, l'introduzione della, della misura della capitale italiana della cultura in, che incoraggiava questo percorso eh, le città a elaborare un piano strategico di sviluppo a base culturale previsto ma mai applicato dal, dal, dall'articolo 112 dei beni culturali. Questa è stata diciamo, una delle proposte più significative eh, lanciate da Ravello Lab che finalmente è entrato nel nostro ordinamento e voi sapete che eh, diciamo, in, que in questa fase è purtroppo così difficile ma qualche settimana fa Procida è stata capitata, è stata designata, la piccola isola di Procida è stata designata capitale eh, italiana della cultura per il 2022, eh, sconfiggendo, per così dire, altre città importanti italiane perché ha avuto una, una capacità di sollecitare non soltanto la comunità locale dell'isola di Procida, ma di collegarsi anche alla, alla parte di terraferma a cui fa riferimento l'isola di Procida, quindi quella parte di terraferma di fronte all'isola e quindi creando un comprensorio di, di comuni ehm, capofilati da Procida che hanno mostrato una buona eh, capacità progettuale. Quindi questo per dire come eh, il piano strategico è un documento fondamentale per riqualificare, per riformare per eh, riconnettere allo sviluppo sociale ed economico il territorio. La cosa interessante è che eh, a questa mh, ultima candidatura di Capitale, Europea, di Capitale Italiano della Cultura si sono candidate 28 città, eh, le finaliste poi sono sempre 10 e poi ce n'è una che ovviamente vince. E, e, e la cosa interessante è che le 28 città che, hanno, che si sono candidate Date, hanno dichiarato di voler tener conto di questo dossier di candidatura e di voler sviluppare quindi la loro prossima attività in materia culturale tenendo conto di questo piano strategico come, come faro, possiamo dire, come punto di riferimento per elaborare le loro proposte di politiche culturali nei prossimi anni facendo riferimento a questo piano strategico. Ed era esattamente il punto che noi ponevamo allora quando lanciamo questa proposta di capitale italiana della cultura, e cioè fare in modo che le città, i territori, si dotassero di un piano strategico parte, partecipato eh, da, dai cittadini in maniera tale da poterne poi poterlo poi utilizzare nel tempo e fare riferimento a quel documento strategico come un documento vincolante di politica pubblica per lo sviluppo a base culturale. Cosa interessante, ed è questo un tema che forse la, la, la professoressa Savi vi aveva eh, anche un po', credo, annunciato, è che anche noi abbiamo una piccola RUR in Italia. Eh, in provincia di Livorno esiste un'esperienza che, che prende il nome di Val di Cornia, prende il nome da, da un fiume che, che, che in quella zona, in, in territorio capofila Piombino, tra l'altro Piombino, come sapete, è uno dei quattro grandi centri siderurgici italiani, Genova, Piombino, Napoli eh, e, e, e appunto Taranto. E quindi eh, quella città, Piombino, fino a pochi anni fa, vedeva unicamente come proprio, proprio piattaforma di sviluppo l'attività siderurgica, che però nel, negli ultimi decenni è entrata in crisi e quindi alla fine degli anni 90 del secolo scorso, le amministrazioni di quel comprensorio della, della Val di Cornia ebbero l'intuizione di diciamo, avviare un percorso di sviluppo alternativo puntando da un lato sulla rigenerazione del capitale diciamo, ambientale, di, perché ovviamente eh, quella è una terra purtroppo martoriata da, 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 da problemi ecologici molto significativi, quindi c'è la necessità di intervenire sul piano della riqualificazione ambientale. Dall'altro sulla pianificazione territoriale, quindi ha, hanno bonificato un'area vasta, vediamo se qui ho, ecco, questo, immaginate qui di fronte c'è la l'isola d'Elba, questo è un ambito territoriale in cui ci sono del, dei parchi naturali che prima erano maltrattati, mal gestiti e che oggi invece sono vincolati dai comuni della Val di Cornia 
ha un, un, diciamo, un vincolo ambientale molto importante. In questo stesso territorio c'è anche un, uh, un, uh, un'antica miniera, come nel caso Zolderain della Lur, e che è diventato un parco archeominerario e poi ci sono una serie di emergenze culturali molto importanti, la più importante è quella di Populonia, la città etrusca di Populonia, eh, la, l'unica città etrusca sul mare a cui sono collegate una serie di musei, una serie di, 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 di aree archeologiche di pertinenza della locale sovrintendenza che dette in concessione alla Parchi Valdicornia S.P.A., pensate, alla fine degli anni 90, non si parlava ancora di fondazioni di partecipazione, non si parlava di quei modelli giuridici di cui vi parlavo poco fa, ma quel quel territorio dette vita a una S.P.A. pubblica partecipata per la verità all'inizio anche da soggetti privati, poi per motivi normativi i soggetti privati sono usciti e la Parchi Valdicogna S.P.A. ora, oggi, eh, esiste ancora, anche se versa in un, una situazione un, po- un pochino complicata, ma diciamo fino a pochi anni fa era un modello di eccellenza di gestione integrata di risorse naturali ex minerarie e culturali, creando un modello di economia di scala che portò nel 2007 a coprire il 99,6% dei costi di gestione con ricavi propri. Questo fu un fatto abbastanza rivoluzionario in un settore, quello della cultura, in cui da sempre ovviamente le amministrazioni pubbliche, sia lo Stato sia gli enti locali, sono tenute, possiamo dire, a uh, sovvenzionare, a finanziare queste attività. Bene, nel 2007 questa realtà coprì di fatto i suoi costi di gestione con attività di mercato, quindi fu un caso piuttosto significativo, tenendo conto che quel territorio che vi ho fatto vedere prima, che è questo qui, prima era praticamente un nulla, cioè era sostanzialmente... Un, eh, fortunatamente non è stato edificato ma era tra virgolette maltrattato P- questa gestione unitaria ha fatto sì che in questo territorio nascessero altre realtà ehm, eh, scusate altre realtà eh, economiche per cui la società Parchi Valdicogna occupa stabilmente una cinquantina di addetti diretti, ma attorno a questa offerta culturale e naturalistica è cresciuto un vero e proprio ecosistema composto da imprese private di servizi turistici, ristorazione, accoglienza, parcheggi, servizi e turisti, che hanno radicalmente cambiato il volto del territorio, creando di fatto una nuova destinazione turistica in Toscana che oggi diciamo, sopravvive eh, grazie sostanzialmente a questa gestione innovativa di un ambito vasto, di un, di un territorio vasto, appunto la Val di Cornia, gestita da una SPA eh, di proprietà dei comuni del territorio. Questo per dire come questo è il punto di caduta di un percorso di valorizzazione e di gestione che ci auguriamo possa e debba riguardare eh, il percorso diciamo, delle imprese italiane nei prossimi anni, da un lato divisione strategica da parte degli enti locali soprattutto, ma anche dello Stato, superando questa visione un po' troppo tutelista e scarsamente attenta alla valorizzazione, da un lato, quindi entrando in questa logica di pianificazione strategica di ambito vasto, da un lato, e dall'altro creando dei modelli di gestione che appunto assomigliano a vere e proprie imprese, anche se la finalità è una finalità, diciamo, di carattere sociale in primo luogo e poi anche economica. La cosa interessante è che dall'esperienza della Parchi Valdicornia ci sono state delle ricadute a livello nazionale. Ad esempio, la Regione Puglia ha tratto ispirazione da quell'esperienza di pianificazione territoriale della Parchi Valdicornia per creare un, diciamo, un, un approccio diciamo, di pianificazione territoriale a livello regionale che ha chiamato SAC, Sistemi Ambientali e Culturali, come piattaforma di integrazione territoriale di ambito vasto. 
La regione Lombardia, che abbiamo detto, ha fatto una, una legge regionale in base a, a, quel, a quella potestà legislativa di, di carattere concorrente regionale, ehm, creando, introducendo i PIT, piani integrati territoriali, con la finalità di incoraggiare una progettazione integrata di Elevasta. E addirittura il Ministero della Cultura, allora era MIBACT, su sollecitazione in questo caso di Federculture, ha promosso un programma che dovrebbe essere eh, rifinanziato quest'anno, che si chiama MUST, Musei e Sistemi Territoriali, sperimentando processi di progettazione tra diversi livelli istituzionali, e quindi incoraggiando i musei statali che non, non facevano parte di quel di quel gruppo dei cosiddetti musei autonomi di cui parlavamo prima, eh, ma appunto i musei statali diciamo, tipici del, del, di proprietà statale, che sono molto auto, spesso, troppo spesso autoreferenziali, incoraggiandoli ad aprirsi sui territori di riferimento e a stipulare con i, i comuni di prossimità degli accordi di valorizzazione che portassero anche a un felice rapporto anche tra pubblico e privato, quindi apre, aprendosi a un percorso di valorizzazione in, di, chi, in, diciamo, di carattere integrato, partecipato e di area vasta. Questo secondo, secondo noi è l'orizzonte che ci attendiamo si, si possa e si debba sviluppare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, non appena anche questa pandemia ci avrà abbandonato, speriamo presto, per far ripartire anche un turismo eh, di prossimità, eh, una qualità del, diciamo, dell'esperienza culturale come forte piattaforma di sviluppo anche turistico del nostro paese. Il nostro paese è destinato, rimarrà comunque una meta desiderabile sul piano turistico internazionale per quando sarà possibile tornare a, a muoversi liberamente, ma intanto, intanto i, pri, i primi destinatari di queste misure riguarderanno i, gli stessi cittadini italiani che dovranno eh, trovare una nuova offerta culturale, una nuova offerta turistica ehm, proprio nel loro patrimonio di, di, di prossimità. E quindi tutto questo percorso è un percorso che è soltanto all'inizio e ci auguriamo, mi auguro davvero, che, che anche eh, i vostri profili, la vostra formazione possa essere, eh, come dire, canalizzata e orientata verso questo tipo di eh, percorso. L'ultima citazione che vorrei fare è quella del, de, de, della, diciamo, di, una, di politica economica. Eh, in questo volume che appunto citavo all'inizio io ho, ho lanciato una proposta la cultura per, sua, per definizione non può essere soltanto di pertinenza, una, di potestà soltanto di un ministero. La cultura pervade la, la salute, l'abbiamo visto in questo periodo, pervade la salute, pervade il turismo ovviamente, la transizione ecologica, addirittura l'agricoltura, la salute, l'istruzione, l'università della ricerca, il lavoro, l'infrastruttura e mobilità sostenibile, la coesione territoriale, l'innovazione tecnologica. Quindi l'idea è che a mio parere si debba dare luogo a un organismo che ho chiamato diciamo in maniera evocativa, per farmi intendere, il CIPE, voi sapete cos'è il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Politica Economica, quindi un organismo istituzionale fatto dai ministeri, di, da alcuni ministeri eh, nazionali che definiscono le linee quadro di politica economica. Io credo che sia necessario ripensare sul piano istituzionale questo strumento, aggiungere appunto la C CIPEC, cultura eventualmente anche turismo, ma cultura soprattutto, e creare un organismo presieduto dal Ministro della Cultura, a cui facciano parte, di cui facciano parte anche il Ministero dello Sviluppo Economico, gli esteri, il turismo e tutti questi che vedete qui, a cui soprattutto si aggiungano eh, 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 anche mh, gli organi diciamo amministrativi di secondo livello, penso alle regioni, penso ai comuni, penso alle università ovviamente e anche al terzo settore per immaginare una cabina di regia che detti le, le, le principali politiche pubbliche in chiave di sviluppo a base culturale. 
il nostro paese può giocare molti ruoli sul piano internazionale. Sicuramente è indiscusso il piano culturale. La dotazione di, di, di cultura del nostro paese ne fa una superpotenza culturale. Voi sapete, noi abbiamo il più, il più alto numero di beni inseriti nella lista UNESCO. Ma questa, diciamo, questa, questa, questa potenza culturale in realtà non la vediamo, come dire, esplosa poi sui territori. C'è molto da fare e per questo c'è necessità di un tavolo unitario, di una politica pubblica unitaria che non può essere risolta unicamente dal Ministero dei Beni Culturali, ma deve vedere insieme anche altri livelli istituzionali, deve vedere insieme le regioni, i comuni, il terzo settore, le università e creare una politica pubblica che sia all'altezza delle sfide anche tecnologiche che ci aspettano, soprattutto dopo questa brutta pandemia. Io, se credete, mi fermerei qui e aspetterei eventualmente qualche vostra, qualche vostra eh, suggestione, qualche vostra domanda. Beh, intanto grazie veramente mh, per, questa, per questo intervento, grazie al dottor Bocci, un intervento generoso proprio di, eh, di informazioni e, e che ci ha, ci ha consentito di aprire questo eh, ciclo ehm, con una visione anche molto oh, promettente eh, che ci dà fiducia nelle possibilità ehm, che, che, che si aprono oh, per eh, per i nostri studenti, per le persone che, che formiamo oh, in questo ambito, ma anche mh, per gli enti eh, pubblici, insomma, le, le, le locali che, eh, con cui collaboriamo eh, e mh, veramente, insomma, eh, anche il, il quadro che ci ha dato iniziale eh, sulla situazione eh, eh, sì, eh, eh, ci ha dato una visione appunto meno pubblica di, di, di quella che eh, eh, forse eh, percepiamo o qualche volta eh, anche eh, all'interno dell'università, dall'interno dell'università. Invece al, al di fuori ci si apre in realtà un mondo di possibilità. E, mh, eh, sono anche contenta eh, degli spunti che, di riflessione che ha offerto perché ehm, in effetti proprio sulla Convenzione di Faro eh, abbiamo in programma eh, un, abbiamo già innestato nella eh, didattica della scuola di specializzazione in beni storico artistici ma appunto sarà poi un'attività eh, aperta eh, a tutti quindi di, di terza missione proprio del, del dipartimento mh, un, abbiamo progettato un webinar eh, proprio sulla eh, convenzione di faro che è certamente un tema eh, cruciale e fissato una data eh, al 28 di maggio eh, riceverete poi comunicazione di questo. Mm, vedo che eh, c'è stata eh, veramente una eh, partecipazione eh, molto, molto alta, abbiamo avuto eh, 138-139 partecipanti eh, che vedo ancora eh, sostanzialmente collegati e eh, tra questi vorrei proprio Uh, invitare a parlare adesso autorizzo anche tutti uh, a, a poter intervenire vorrei uh, invitare la, 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 la collega Busana che coordina proprio la uh, commissione uh, di terza missione e che dovrebbe essere già abilitata perché è ecco. una cosa sì, sì. Mm. Eh, sì. grazie Barbara sì, grazie anch'io mi unisco proprio ai ringraziamenti al dottor Boccia per questo intervento che è veramente ispirante e ci apre un grande ottimismo e speranza proprio per, per, per il futuro. Eh, speriamo che eh, questi, soprattutto noi teniamo molto e crediamo molto, già, già ci pareva importante che si fosse avviato un dialogo e un accordo molto stretto tra il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Università della Ricerca, che è già un buon inizio per una collaborazione 
questo che ci ha prospettato addirittura con il CIP è qualcosa di, che va molto molto oltre e speriamo che faccia dei passi avanti e già i primi passi di un dialogo maggiore ecco, perché noi ci sentiamo abbastanza eh, trascurati ecco non c'è dubbio del nostro ministero è già stato importante dividere ricerca università ci sono stati fatti vari passi sono tornati indietro e ci sono questi passaggi continui no? del ministero della cultura che va con il turismo poi si separa dal turismo io credo fortemente che debba essere distinto dal turismo e debba collaborare ovviamente nella politica certo. industriale ma che sia fondamentale che sia tenuto distinto e nello stesso tempo appunto anche il mondo della scuola è molto diverso da quello dell'università e quindi anche questo se, è brutto dover dire che eh, è sempre brutto il proliferare dei ministeri ma ci sono certi che è veramente strategico che siano distinti per focalizzarsi ed avere degli obiettivi perché altrimenti mh, rimaniamo delle apparentemente delle elite che non riescono invece ad incidere nel territorio, non riescono ad incidere. Ecco, per cui ehm, speriamo che mi pare però che siano positivi i passi avanti che si stanno facendo in questa direzione e quello che ci ha prospettato è ancora più stimolante. E devo dire che anche nella nostra università e il ruolo che sta avendo sempre di più la terza missione eh, che mi ha visto coinvolto con Barbara e con una, un altro gruppo è estremamente stimolante perché non è altro dalla ricerca cioè è lo scopo della nostra ricerca è, è l'obiettivo finale quello che dà senso alla didattica e alla ricerca non è una, è la terza missione ma dovrebbe essere la prima o meglio certo. quello è strettamente legata e devo dire che ci stiamo molto appassionando e infatti sono particolarmente felice ecco, anche di questo ciclo di, di, di seminari, ma questo eh, anche censimento, per esempio, che ci ha eh, imposto all'inizio l'Ateneo per le attività di terza missione, stimolata dall'Anbor, sta avendo dei risultati, dei, eh, sta mh, attivando anche dentro di noi e anche della motivazione nostra una grande determinazione nel che eh, solo così se ce l'abbiamo noi la trasferiamo agli studenti. Cioè, dobbiamo essere noi convinti della, delle opportunità e delle possibilità e quindi questo incontro con voi che operate nel settore è strategico per noi, veramente fondamentale. E, per cui la ringrazio veramente tanto e ci ha dato degli spunti veramente nuovi. Io spero che veramente per gli studenti sia... Uh, sia di grande, grande stimolo anche nella, nel, nella loro formazione in, per quelli che sono in fase di formazione e anche eh, in coloro che stanno cercando di crearsi una opportunità di lavoro ecco, eh, nello stimolare a loro una capacità imprenditoriale che devono essere, deve partire da loro dove è importante che ci siano questi organi istituzionali che danno delle opportunità, che offrono e che capiscono questo, dall'altra parte ci vuole anche la grande pro capacità propositiva dei giovani. Ecco, e, mh, speriamo che eh, non siano, ah, perché non possono, ecco la cosa importante è che non devono essere riforme, innovazioni a costo zero, perché non può partire da un costo zero ci devono essere degli investimenti poi ci possono essere delle soluzioni eccezionali come la famosissima Parchi Valdicornia che conosco da anni proprio che è qualcosa di eccezionale ma eh, sappiamo tutte le difficoltà che ho avuto ecco in questo campo eh, volevo chiedere una cosa ha parlato a un certo punto della difficoltà del pubblico privato ecco eh, in che cosa è difficile perché è difficile questa collaborazione tra pubblico e privato o perché un suo consiglio è bene che agiscano in modo separato le iniziative di carattere pubblico da quelle private mm, qual è la sua esperienza anche intanto vi do un'altra piccola buona notizia che ho dimenticato di inserire nella, nella mia, nelle mie slide che recentemente c'è stata anche una riforma del 
cosiddetto partenariato pubblico privato. Non so quanti di voi diciamo, vengono da studi giuridici, il famoso codice dei contratti, dei, il cosiddetto codice degli appalti, ha previsto nel famoso articolo 151,3 forme speciali di partenariato. Quindi, per rispondere a lei, professoressa Busana, il partenariato è assolutamente diciamo, incoraggiato e in questo senso questo articolo, questa riforma che ha riguardato il, il comma 3 del l'articolo 151 che riguarda specificamente le forme speciali di partenariato che erano fino a poco tempo fa unic un unicamente riservate allo Stato che peraltro non ne ha fatto quasi mai uso ora sono, è possibile farlo anche per gli enti locali. Questo è molto interessante perché le amministrazioni locali sono normalmente più reattive per tanti motivi alle sollecitazioni del, del privato, per cui è prevista una, diciamo, un percorso più veloce, più eh, meno complicato, meno burocratico per fare in modo che proposte di, eh, par di partner privati possano essere accolte dai soggetti pubblici e avviare quel virtuoso rapporto tra, pu tra pubblico e privato che a mio parere è fondamentale per innovare eh, in questo settore. E in questo senso avrà un grande ruolo proprio il terzo settore, cioè proprio la, la cosiddetta impresa sociale che ha come obiettivo gli, gli aspetti sociali ma con carattere imprenditivo, dico io, non tanto imprenditoriale ma imprenditivo, cioè un atteggiamento sostanzialmente alla sostenibilità economica e sociale che può fare appunto um, cambiare il passo delle attività perché le amministrazioni pubbliche possono fino a un certo punto danno degli orientamenti di policy poi è la società civile che si deve organizzare e in questo senso l'organizzazione del terzo settore in questo senso sarà la piattaforma entro cui questo dialogo fa favorevole si potrà sviluppare quindi in questo senso sono molto fiducioso grazie mi aggancio proprio a, questa, a queste ultime parole perché abbiamo oh, nel pubblico oh, il proprietario oh, di eh, Villa Valmarana, eh, Giulio Valmarana, che eh, è anche eh, persona con la quale abbiamo eh, avviato un dialogo eh, e, e così eh, confidiamo anche in future collaborazioni con lui e che ha eh, eh, agito in maniera direi illuminata eh, dando il via proprio eh, a un'attività di carattere eh, imprenditoriale e, e dovrebbe essere abilitato a parlare ma eh, casomai provo sì, se, mi, se mi sentite forse sono abilitato sì sì okay, perfetto. perfetto prego buongiorno Beh, vi rubo qualche minuto intanto grazie ringrazio veramente moltissimo la professoressa Savi perché mi ha comunicato come dire dell'esistenza di questo incontro e ho cercato di fare il possibile per presenziare quindi la ringrazio nuovamente anche pubblicamente eh, vabbè, rapidissima presentazione anche perché non voglio rubare particolare attenzione eh, io sono Giulio Valortiga la Valmarana e faccio parte della famiglia proprietaria di Villa Valmarana in anni come sapete noi siamo una residenza e museo in primis eh, eh, diciamo in era pre-covid era, come dire, visitata da quasi 30.000 visitatori da tutto il mondo che venivano ad ammirare appunto gli affreschi del Tiepolo. Non sono vari anni che abbiamo comunque implementato i servizi nei confronti del pubblico. Intanto è esteso infinitamente la nostra fruibilità perché insomma, siamo aperti tutti i giorni dell'anno e credo che già questo non sia cosa da poco. Quindi insomma, abbiamo comunque mh, fatto i nostri passi nei confronti di quella che è l'offerta turistico-culturale del territorio. E beh, intanto mi fa piacere vedere così tanti giovani, se mi permettete una considerazione, è davvero bello, quasi emozionante vedere quanta gente, quanti ragazzi ancora si innamorano della cultura, quanti ragazzi sono legati al territorio e a quelli che sono gli asset in qualche modo anche, appunto, se vogliamo, turistici del nostro paese e quindi questo è un ottimo segno per il futuro in un settore, credo, Ahimè, credo che il professore il professor Bocci possa confermare tanto vituperato nei decenni precedenti e speriamo che insomma, possiamo essere di fronte ad una nuova era piano piano per quanto riguarda il settore della cultura. Molto azzoppato. Ecco, niente, mi permettevo di fare una domanda. Eh, mi ha interessato fra i vari punti della sua presentazione quello che 
concerne un po' modelli di governance pubblico-privata, coinvolgimento di varie enti, istituzioni, integrazione pubblico-privato, eccetera, eccetera. Senza dilungarmi troppo sulla nostra esperienza, noi abbiamo iniziato ancora un anno e mezzo fa mh, forti dialoghi con l'amministrazione pubblica e anche creato un progetto dal punto di vista della, di essere riuscito a metterlo in piedi, credo veramente molto importante, eh, l'anno scorso si celebrava il 250 anno della morte di Giambattista Tiepolo. A Vicenza abbiamo creato un protocollo d'intesa che ha riunito cinque eh, realtà, sono praticamente tre ville, Villa Valmanainani privata, Villa Zileri Motterle privata, Villa Cordellina Lombardi proprietà della provincia di Vicenza, il comune di Vicenza con Palazzo Chiricati e il Palladio Museum gestito dal Centro Internazionale di Architettura Andrea Palladio. No? Abbiamo creato un protocollo di intesa e insomma stiamo collaborando, ovviamente siamo stati fortemente azzoppati della stagione che praticamente non è mai nata, ma insomma certo. comunque la sinergia esiste, andrà avanti, il protocollo procederà eccetera eccetera. Quindi speriamo un po' di frutti e posso portare il nostro esempio come diciamo riuscita positiva di un'integrazione pubblico privato anche se davvero dura. Prima la professoressa chiedeva dove stavano le difficoltà e eh, professoressa mi, mh, diciamo, le posso... Sì, le posso confermare che purtroppo cioè, per noi è andata bene perché abbiamo trovato davanti delle persone diciamo accalorate che si sono prese a cuore il progetto come individui ma purtroppo il pubblico ha dei passaggi formali, eh, passaggi in giunta e tecnicismi vari che sono per un privato qualcosa di inconcepibile quindi diciamo che proprio la burocrazia italica rallenta veramente tutto comunque vabbè non è, non è un problema insomma andiamo avanti no volevo chiedere al professore invece mh, io noto spesso nella, negli approcci con le amministrazioni pubbliche purtroppo questo tipico italiano è probabilmente figlio di un'architettura istituzionale molto contorta una grossissima mancanza di coordinamento fra enti Ok, adesso parlo per esempio della tematica del turismo, la tematica del turismo è in capo ai consorzi di promozione ma un po' alle province, un po' ai comuni, poi il comune parte con un progetto molto bello ma non coinvolge la provincia eccetera eccetera eccetera, penso che siano temi che lei sappia molto meglio di me. Allora senza stare a polemizzare ma cercando appunto sempre di eh, trovare delle soluzioni alle problematiche, lei che tipo di approccio consiglia nei confronti degli amministratori pubblici? Perché io parto dal presupposto che e gli amministratori pubblici che non sono tecnici non conoscono spesso le normative quindi immagino che formati, consigliati, spinti eccetera in un certo modo adesso vedevo prima della convenzione di Faro chiedo bene, la, la mia conoscenza non arrivava a cotanto e come possono essere stilo, stimolati affinché conoscano l'esistenza di questi modelli e quindi far sì che si possano come dire, creare i presupposti per creare questi modelli di governance concludo dicendo per esempio per dirle, eh, legato al compleanno di, di, di Tiepolo due settimane fa, noi abbiamo creato una, non è neanche una rete, una, una, collocazione, una comunicazione informale con una quindicina di musei che contengono opere di Tiepolo, dal Museo Nazionale di Stra fino, fino ai musei civici veneziani, al, al comune di Udine, eh, fino ad arrivare al comune di Milano addirittura a Würzburg, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un brevissimo video molto artigianale di, di auguri a Gian Battista che comunque è girato per dire no, il TVA che è l'emittente televisiva vicentina ci ha subito chiamato chiedendo di venire a fare un servizio eh, per il telegiornale, eccetera, eccetera. Cioè tante volte ci, ci sono gli interessi e le basi per costruire qualcosa ma mancano le competenze no? per sapere che tipo di modelli di governance e soggetti giudici e quant'altro si possono creare per favorire questi tipi di partnership che in potenza secondo me sono veramente interessanti che tipo di suggerimento dà nell'approccio verso l'amministratore pubblico per gli imprenditori privati ecco spero di aver chiarito la mia domanda allora intanto la ringrazio per questa domanda le dico subito che io sono un grande amante di Tiepolo e una delle immagini del mondo nuovo di Tiepolo lo, lo abbiamo messo anche in una delle presentazioni di Lavello Lab negli ultimi anni ed è nel mio cuore quell'immagine. Noi siamo proprio alla vigilia di un mondo nuovo sicuramente e quindi le cose che, che lei diceva eh, riguardano eh, sicuramente tutta la nostra amministrazione e credo che quella proposta che, che, che abbiamo lanciato di, di questo coordinamento inter, interistituzio, interministeriale e interistituzionale 
cioè un tavolo tra tutti i ministeri interessati, le regioni e i comuni, dia anche un segno dell'importanza che diciamo, le autorità politiche danno a questo settore per il nostro paese. Abbiamo bisogno anche di, di, di gesti simbolici, quindi questo qui sarebbe un forte gesto che rimetterebbe al suo posto le possibilità dello sviluppo della cultura e del turismo culturale del nostro paese per i prossimi anni, quindi dare questo senso importante nella gerarchia della diciamo del, delle politiche pubbliche sarebbe molto importante due, l'altra cosa l'ha già detto lei c'è bisogno di fare formazione noi stiamo lavorando con l'ANCI che è l'associazione dei comuni italiani proprio per formare per, e di questo avremo bisogno anche dell'università per formare la sensibilità anche degli amministratori locali non soltanto dell'assessore alla cultura quando c'è ma anche del sindaco cioè far comprendere all'autorità apicale dell'amministrazione quanto sia importante, in, importante investire nella cultura sul, sotto il profilo della coesione sociale, perché questo è il vero mestiere della cultura, che poi porta con sé un, um, un, un lascito molto importante di sviluppo economico. Tutto questo dovrebbe diventare una politica pubblica, una politica industriale ai diversi livelli istituzionali, centrali col cipe della cultura e poi a livello locale, soprattutto di comprensorio. Lei ha, mi ha parlato di quella rete diciamo di musei e di, di autorità locali che sono ecco questa è la strada giusta far comprendere che bisogna ragionare in rete e creare le condizioni per un dialogo interistituzionale e tra pubblico e privato che è l'unica strada che abbiamo di fronte e per questo un po' di formazione insomma su questo c'è l'università che crei le condizioni per una sensibilizzazione per un orientamento dell'autorità pubblica su questo settore che li porti correttamente al centro dello sviluppo di questo paese questi temi. La cultura ha molto a che fare con la democrazia di questo paese. Siamo un paese che legge eh, soltanto quattro cittadini su dieci leggono almeno un libro l'anno. No? Quindi questo, questo tema è un tema fondamentale per, per il futuro di tutto il paese. Non è da addetti ai lavori, è una cosa che riguarda tutti. E quindi la cultura è il, veramente il driver su cui costruire lo sviluppo di questo paese. E quindi, e chiudo su questo, un percorso strategico, unitario, condiviso tra i diversi livelli istituzionali, tra i diversi mh, player pubblici e privati, è fondamentale. Una cabina di regia nazionale che poi abbia ai livelli regionali una diciamo, declinazione, ma avere diciamo, un una rete coordinata in questo, in, questo, in, questo, in questo contesto sarebbe secondo me fondamentale. Accanto, non dimentichiamo, la formazione. Grazie, su questo naturalmente noi ci siamo, sia come polo di formazione che di coesione sociale, perché veramente lo abbiamo imparato anche in questi mesi che eh, l'università questo può fare. Quindi il Dipartimento dei Beni Culturali è presente in questo senso, risponde all'appello e devo dire che mh, abbiamo anche eh, già da tempo oh, avviato oh, due spin-off eh, dipartimentali, eh, uno che opera nel campo delle applicazioni tecnologiche che è Meeple, che sta anche collaborando al progetto Urbs Picta e, e poi uh, un altro spin-off che coinvolge anche molto direttamente noi docenti che è Impact. Vedo ne, sullo schermo uh, il collega Giampieretti, Marco Giampieretti, che uh, invito eventualmente a contribuire a questa uh, discussione. Sì, grazie mille, eh, grazie in particolare al dottor Paolo per questa interessantissima panoramica che ha fatto sul tema e grazie Barbara per avermi invitato a, ad ascoltarla e a partecipare. Mm, io mi occupo di diritto del patrimonio culturale ormai da molto tempo, e ho scritto molte cose su questi temi e negli ultimi anni insieme ad altri colleghi abbiamo eh, pensato di in qualche modo riattivare questo spin-off che, spin che si chiama Impact che opera nel campo del patrimonio culturale nato da una radice di patrimonio industriale in realtà e adesso ampliatosi come ambito di competenze. Ecco, ho trovato particolarmente interessante la relazione del dottor Bocci perché eh, oltre a portarci molti dati eh, di, di grande interesse ha messo il dito, a mio modo di vedere, anche su 
eh, una piaga o forse su tre piaghe attuali, tutte rimediabili, ma eh, che il nostro sistema di, di gestione del patrimonio culturale sta vivendo e che a mio avviso si possono sintetizzare in tre approcci che sono eh, spiegabilissimi, comprensibilissimi, ma anche limitativi rispetto alle potenzialità che il nostro sistema ha per il futuro. Il primo è una logica materialistica. Noi abbiamo tradizionalmente una grande attenzione al patrimonio materiale, come è inevitabile in un paese come il nostro, eh, però questo, diciamo, in qualche modo il peso del materiale eh, sta rallentando molto eh, le nostre strategie di valorizzazione del patrimonio immateriale. Il dottor Boy ha dato la Convenzione UNESCO del 2003, la Convenzione di Faro del 2005, Beh, la Convenzione di Faro del 2005 è stata ratificata a settembre-ottobre, anzi, dell'anno scorso, quindi dopo certo. 15 anni di inerzia. Eh, la Convenzione UNESCO del 2003, ratificata nel 2007, non ha ancora avuto una legge statale quadro di attuazione. A me è capitato con altri colleghi di, di scrivere un testo di legge, poi portato alla Camera dei Deputati e purtroppo non, non è arrivato in fondo per la fine della legislatura sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Eh, è l'unico al momento che aveva un approccio di carattere generale, la cosa non è arrivata in porto, ad oggi noi abbiamo 20 regioni, ciascuna delle quali adotta una propria eh, strategia di valorizzazione del proprio patrimonio regionale immateriale. Quindi insomma, questa logica materialistica è certamente un limite su cui bisogna lavorare. Eh, L'altra è una logica altrettanto spiegabile, potremmo dire una logica classicistica, cioè ovviamente il nostro patrimonio tradizionale, quello storico artistico è di grandissimo valore, di grandissima rilevanza, eh, sicuramente tra i più o il più importante al mondo, questo però ci mette nella condizione di essere in ritardo anche nella percezione del valore del patrimonio industriale, sia come contenuti culturali di cui è portatore, sia come strumenti per, lo, per poterne fare una, una leva di sviluppo. Lei ricordava prima l'esperienza dello Solferain, un sito minerario nella Ruhr. Eh, lo Solferain fa un milione e mezzo di visitatori all'anno, Covid a parte. Eh, parliamo di numeri, è un ex sito industriale dismesso. Eh, quanti siti industriali dismessi, se opportunamente valorizzati in Italia, eh, creando eh, percorsi come quelli con opere d'arte, con addirittura strutture sportive, immersioni nei silos piuttosto che arrampicate eh, sulle, sulle torri o altro, potrebbero essere uno strumento addirittura di attrattiva turistica. Il turismo industriale in Italia è stimato a meno del 20% delle sue potenzialità rispetto a quello che avviene nel resto d'Europa e questo è certamente un ulteriore elemento su cui riflettere. Eh, il terzo ed ultimo è la logica che lei in qualche modo riassumeva con l'aggettivo tutelistica, cioè eh, sì, molto improntata alla conservazione, altrettanto comprensibilmente, ma altrettanto si risolve in un limite poi a una tutela, eh, diciamo una, una gestione dinamica orientata alla valorizzazione. Eh, prima si parlava delle partnership pubblico privato, delle forme anche previste dal codice dei beni culturali, cioè i normativi ci sono. Qui è un problema di cultura della cultura, potremmo dire, cioè di cultura della gestione, che spesso manca, soprattutto nella parte pubblica, devo dire, eh, perché quando si tenta di coinvolgerli con protocolli d'intesa pubblico-privati per attività appunto di valorizzazione coordinata, beh, un po' i tempi, lo si ricordava prima, delle amministrazioni locali, un po' la frantumazione o frammentazione delle competenze all'interno del Ministero, per cui la tutela è della soprintendenza, la valorizzazione, della direzione ma allora io mi fermo qui è competenza loro eh, ma no perché e questo sistema estremamente burocratico direi drammaticamente burocratico è un limite gigantesco a qualunque iniziativa di valorizzazione degna di questo nome quindi mi fermo qui per non eh, diciamo <ride> gravare troppo sull'uditorio ringrazio molto anche per questa prospettiva di grandissimo interesse che è la, la proposta di un ciclo della cultura o qualcosa del genere, insomma, di un luogo di coordinamento nazionale, perché vedo drammaticamente la necessità di un qualcosa di simile a un piano strategico nazionale della cultura. In altri paesi se lo sono dato, la Spagna ce l'ha, anche nel patrimonio industriale specificamente, oltre che quello culturale, beh, questa visione un po' nazionale che poi andrà declinata nelle realtà regionali e locali ma che deve avere un luogo di coordinamento in un paese come il nostro, con un patrimonio culturale come il nostro, 
la vedo una prospettiva assolutamente inevitabile. Ecco, quindi la ringrazio molto per questa sollecitazione eh, e spero anche che Federe Culture si possa fare portatrice in quanto realtà appunto eh, organizzata e con una certa forza a livello nazionale di, di un'iniziativa di questo tipo assolutamente meritoria. Volevo, volevo ricordare Barbara, Barbara Savi prima eh, diceva eh, in questo momento mi sto occupando del Festival della letteratura di viaggio che è una cosa che lanciamo nel 2008 a Roma e che adesso ha ripreso vita eh, proprio alla luce di quello che sta succedendo eh, dopo la, la pandemia e per le cose che Marco diceva eh, poco fa e cioè sostanzialmente la necessità di avere un un ambiente, un, un ecosistema anche digitale su cui ragionare in chiave strategica per far emergere le potenzialità straordinarie di questo paese. Lei parlava prima, eh, dottor, professor Giappieretti, del, del patrimonio eh, industriale. In questi giorni sono in contatto con il Sulcis Inglesiente che ha uno straordinario eh, patrimonio eh, archeo minerario, è il caso di dirlo, che non è, che non è veramente, che, che è tutto da valorizzare, non sanno dove mettere le mani, non sanno cosa fare purtroppo. Quindi bisogna tornare a parlare di, di piani strategici e ci auguriamo che questo festival che noi stiamo organizzando a Roma, che è diretto anche agli operatori per valorizzare ovviamente i luoghi del, 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 del turismo di prossimità, turismo sostenibile, turismo ambientale, tutte queste cose dovranno far parte di un percorso anche di rinascita del nostro paese. Noi abbiamo questo e su questo dobbiamo puntare e quindi quell'organismo, diciamo, questa, quella cabina di regia dovrebbe servire a questo, a far prendere consapevolezza che o entriamo in questa logica o non ce la faremo, non ce la faremo. Purtroppo, Grazie. Barbara, io... Possiamo approfittare solo di, di un altro minuto per dare la possibilità a Mareva De Frenza, cioè una delle nostre specializzande, giusto, di intervenire. E l'audio, vi avevo riattivato tutti, ma vediamo. Poi ovviamente, Aspetta, mi Barbara, sentite? potrei dare a tutti i colleghi e alle persone interessate i miei riferimenti e sarò veramente piacevolmente interessato a restare in contatto. Grazie. Um, professor Bocci, più che una domanda, la mia era una testimonianza. Io sono appunto una specializzata, ma sono anche una guida autorizzata della provincia di Verona, della città in cui vivo. E quando lei parlava del turismo di prossimità, um, volevo insomma che emergesse un aspetto molto importante, tutto un lavoro che è stato fatto da me e da tutte le altre guide nel promuovere questo tipo di valorizzazione, una valorizzazione che appunto proprio a causa del Covid ha ehm, creato una serie di percorsi che non erano soltanto eh, i classici percorsi ma permettevano proprio di rimettere eh, sotto gli occhi eh, della, nel mio caso di Verona eh, certe bellezze, certe eh, potenzialità, certe ricchezze che altrimenti tante volte insomma non, non si notano. Ecco anche noi eh, avevamo nel nostro piccolo insomma partecipato a questa eh, valorizzazione, talvolta però non siamo incluse all'interno di queste tavole rotonde dove invece secondo me anche chi come noi appunto rappresenta il i lavoratori del, del settore della, dei beni culturali ecco. ora però c'è come diceva il professor Giampieretti c'è la convenzione di Faro quindi i cittadini devono diventare comunità di eredità quindi deve partire dal basso questa spinta dobbiamo essere consapevoli dei nostri diritti i, i nostri diritti la convenzione di Faro è una legge dello Stato oggi e parla di diritto dei cittadini a partecipare all'esperienza culturale questa è una piattaforma ormai ineludibile che dovrà diventare policy e questo è quello che ci auguriamo e che speriamo che nei prossimi anni venga compreso dall'autorità centrale ma soprattutto anche dalle autorità regionali che hanno i compiti di valorizzazione è un processo lento, complicato ma ineludibile dovremmo andare in questa direzione bene beh, penso Barbara che si può dobbiamo liberare la ringraziamo <ride> molto Gra la ringrazio ci ha fatto un po' sperare che, ehm, insomma, che, che si finisca di avere le solite mostre sui grandi autori e si valorizzi invece il territorio, perché alla fin fine 
è, è, è quello che ci manca tanto, insomma, no? che ci sia una capillare. L'ultima, l'ultima cosa che voglio dire è che guardiamo con interesse anche questo, questo modello che è tipico delle aree interne delle cosiddette imprese di comunità, le cooperative di comunità, le comunità locali che si stanno organizzando e danno luogo a imprese de, di comunità. Questo va nella direzione giusta e va, va seguito con grande attenzione e su questo l'esperienza dei giovani che formandi sarà fondamentale. Molte grazie, molte grazie, grazie. a voi, grazie a grazie voi. Grazie davvero. Auguro davvero di avere presto l'occasione di rivedervi tutti. Grazie. Senz'altro. Grazie. 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 Grazie.